Nasema pia sati na watumishi yote kwa kanisa hii na kwa nje fasiwiko. Nasema pia asanti na waimbaji. Nasema pia na mwenye alikamata direksyo juu ya kutuongoza leo hii. Nasema pia asati na wewe sawa umafika. Hacha jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Tunataka sikia neno mzuri sana. Neno hii itakusaidia na itanisaidia mimi. Amen. Amen. Nataka ongea mbele ya kuingia kwa teme. Nataka ongea juu ya jioni. Nani anajua jioni? Mangaribi. Merci. Mangaribi. Nadhani iko jina moja tu, jioni na mangaribi. Ni sawa eh? Yes. Amen. Amen. Okay. Nataka kuongea juu ya jioni ubie mangaribi. Mangaribi iko mzuri. Mangaribi inasaidia na mangaribi pia ina dekturi mengine. Bwana Yesu asifiwe. Sio bote hapa kila mtu anapitaka kwa wakati ya mangaribi. Mangaribi inafika wakati moya baba mzuri anaikalisha watoto wake anawaletea nini kosei. Inafikata pia baba mubaya au mama mubaya anaikalishaka pia batoto yake hana bapatia nini destruction. Juya iku wakati kani chion. Iku makati ya mangaribi. Wakati ya mangaribi inakwaka muda ya ma-appointment. Mutu ingena tasema juya kuniona inatake kue chion. Amen. Wana isa sifiwe. Mutu ingena tasema pana ili bitu mitafanya tu chion. Mtu wengine atasema pana pombe yangu mimi takunya tu jioni. Mtu wengine atasema pana rangifu yangu na wewe ju I love you so much itakuwa tu jioni. Mtu wengine anasema pana vrema mambo ile ko mzuri sana makopa hii ile ba cooperation ya kule na virgini na S mzuri kue tu jioni. Na wengine atasema ju tuine bien juu mambo yote pitike mzuri inataka tufai nini jioni mangaribi sema mangaribi uniambie mzuri sema jioni au mangaribi 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 kila mara watu wanapenda nini mafete tutafeti mafete hii tu wakati kani mangaribi unyumba hii kuna ingia wa probleme tu sayo ya mnini ya mangaribi wana nabili kwa mafuga kisira Jioni inakuwa mzuri kwa wale yote wanaamini Mungu. Lakini jioni inakuwa mbaya kwa wale yote wanatembea njia ya nyoka nyoka. Nani anataka kutembea njia ya Kristo? Okay, sasa utasikia kama unatembea kwa njia ya Kristo tutafata. Okay, set as primacy. Acha nisome mambo moya mbele ya kufika kwa tele ile. Neno ndani ya barua ya Habakuk mita soma na lingala ubie na swahili kama utakuwa haraka Habakuk chapter 2 verse 15 Habakuk chapter 2 verse 
anasema hivi na lingala anasoma Mwana huyo amelisi baninga masanga Tema langu atepo bamona ulumbu na ye Asima ole Na ule yote anafanya nini Leo njo mtu ile ngo nasikia juu ya mambo ya pombe atanichukia mimi napenda ulichukie juu ya nini niko naambia wewe ulisomea na Kiswahili mpio mbele niingie kwa temeli abakuku sura yake ya pili mstari wa 15 kule manake maua maua habakuku chapitre 2 verset 15 maua na baye nyusu bazaliko sana nini ko meli sabaninga na bango nini masanga lotoko biere primusi totoskol oba whisky oba lotoko ho nini ho pombe ya a na pombe ya c wiso pata Tuende bio, tuende bio. Yes. Ole wake yeye. Ole wake, enda pole pole. Asema nini? Ole wake yeye ambaye jirani yake kileo. Kileo. Wewe utiaye sumu yako mm. na kumleva pia mm. ili kutazama uchi wao. Simama pale. Asema ole wake. Ule anafanya nini? Anakunyesha, analewesha jirani yake. Jirani yako jo nani? Su ikala nuko nafika kwa wakati mwana unaona mtu anafika kwa fete mwenye fete ananunua pombe mwenye anafika invite yeye anapea kufanya nini kukunya wote wiko moja biblia nasema hivi ole haleluya eh hey, iko vile ujua anasema kwa maana yake pombe kwa mbaya mimi nasema sikia hapa ole kwa ule yote anakunyesha watu kwa mafe lotoko Inakuwa wakati kani jioni Haleluya Haleluya Amen Jioni mambo mbali mbali inafanyikanaka Jioni ndani ya unyumba unaona mama anapikia baba chakula na nini na dawa tofauti ya baba afanye nini amupende na kwa wakati kani jioni Mtu kama anaenda kwa kazi anarudi kunyumba na kwaka anafanya nini amechoka sina kwaka jioni kwa muda hii siko hapa america nafika kwa muda hii kwa kaa moja kule kaa ile kule kwa afrika juni kaka chini ya nyumba moja hivi chini ya nyumba hii kila mara wanafanya kanini ufumu saya jioni tu mfumo atafanya kwa kwa sema nini no kuya jioni the first okay nikupatie dawa ile kuwe na nguvu Haleluya. Saya jioni atasema nini? Zunguruka nyumba muzima devazo ke utapata pati chini ya jua hii. Inakuwa wakati gani? Jioni. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Sasa tukamata Biblia yetu. Kitu ya neno ya leo usiogope jioni. Kamata Biblia Matthew chapter 14 verse 14 15. Matayo Usimishangale. Naona kwa nini uko natetemeka ndani ya roho yako. Neno Mungu kwa nasema hapa hivi. Matie, Matayo sura yake 14 mstari wa 14 mpaka 15. Matie chapitre 14. Mtu anaona atusome. Yes. Sikia chenye iko pale. Matie chapitre 14 verse 14 kings. Ndio, tufati soma katika jina la Yesu. Amen. Matayo 14 mm -hmm. mstari wa 14. Ndio, panisha sauti jo moto ya mwisho kule asikie. Ndio, inasema nini? Yesu akatoka. Yesu akatoka. Akaona mkutano mkuu. Akaona mkutano mkuu. Akawahurumia. Akawahurumia. Akawaponya wagonjwa. Sema mme, watu le vrema na basikiria huruma, wanateseka sana, maisha yanabapika, hapa juu bafanye nini? Wanatifanya kazi, wanapita huko na huko, mabili na masumbua, hapa juu bafanye nini? Mafamili na masumbua, sisi tunifanye nini? Akabasikiria huruma. Akaba sikiria huruma. Haleluya. Lakini nafika wakati mmoja, saa Yesu kuna sikiria babu huruma. Ona sasa wametume, wametume wakakuja anasema, "Bwana, Bwana, 
muda hii kwa fasi hii iko nini jangwa Yesu akokuwa anaona nataka bamwambie juu Yesu asema fasi hii fasi tunaikala hapa iko jangwa na muone iko jangwa eh saa imesapita Yesu akokuwa anajua saa na pia ya pili anasema watu ni pia wanafanya nini wanasikia njaa ni bora ubambie ubarudishe baada kufanya nini kutafuta chakula Bwana Yesu asifiwe lakini Yesu alisema mitu na yote ilitoka kwa akili yao na ba mitume biko karibu na Yesu asema fasi ile iko hapa iko jangwa Hakuna chakula, hakuna dukani, hakuna nini wewe mataiko hapa, ni bora basi, ni bora ufanye nini? Uandishe. Na wakati pia imepita. <laughs> Bwana Yesu asifiwe na kuambia kwa muda hii Haikukuwa watu mbali na Yesu ilikuwa watu karibu na Yesu. Na hivyo hivyo wewe uko karibu na Yesu. Lakini kila mara watu wengine wanatakaka hivi wakutoshe karibu na Yesu juu wewe au stahili kumbe wewe unastahili juu Yesu alifika juu yako. Na hivyo hivyo pia kwa Biblia ilikuwa dada mbili Dada moja alikuwa anasema ah mimi napenda uikala tu kwa mkulu yako. Nisikie tu neno. Lakini dada mwingine kukule bize. Akakuya karibu na Yesu anasema Yesu, sema na dada yangu akuye kunisaidi. Haleluya. Na nataka kutosha dada yake karibu na Yesu. Si mwingine. Si mwingine. Haleluya. Ndugu mpenzi, dunia hii inachama mambo mingi. Fanya angalisho kwa maisha uko na tembea. Mtu wengine sasa unaendelea kuishi maisha yako ya Kikristo mzuri, ye afurahi. Anapenda kufanya nini? Kwa kukutosha. Anasema no 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 no. Ndugu, leo hii iko siku vrema siku mzuri sana. Ni bora tufanye nini? Tuende kufeti. Anakutosha karibu ya neno la Mungu kwa kukupeleka kule. Kule utaishi na mnakame. Au tuende na wewe pamoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wengi bamba mitume banasema sema utoshe watu hii karibu na fasi biko iko fasi mbaya mtu asikutoshe karibu na Yesu leo anamtumikia mtu asikutoshe ikuwe baba ikuwe mama ikuwe mtoto ikuwe bwana ikuwe ndugu ikuwe pesa ikuwe maisha isikutoshe karibu na Yesu jia nini iko kutosha karibu na Yesu hauta benefice baraka ile anataka kuleta nyuma pale hivi saa Yesu alisema okay nasikia lakini ana sipi mimi msemo wangu yote asema nyinyi peke mfanye nini mubape chakula bwana Yesu asifiwe asema mubape chakula na kwa mitume bale walikuwa nasema virudisha watu hawakukua vile na kitu wanaenda kukopesha sasa kwa watu ule tu alisema hivi ubarudishe kumbe saa walikuwa sasa biko na kula Yesu akabariki mkati na akabariki samaki walikumbuka tena saa Halo. Walikumbuka tena saa. Sema na ule uko karibu na wewe usinitoshe karibu na Mungu yako. Usinitoshe karibu na Yesu. Ye, kuna watu watakuya benki. Ilikuwa ba mitume tu. Ba mitume tu ndio walisema sema ubarudishe. Hapa ni jangwa. Hapa ni Amerika. Uende kwa uende acha ba ubaende kule. Sasa bangiendaka. Wangikulaka tena samaki ile. Na wa mitume na watu walikuwa pale si bali kula ile samaki. Kwa kukabula kwanza tu nisijui ikamata saa ngapi. Kisha saa balianza kukula sijui ikamata saa ngapi. Jioni njema ile kwa kumaisha yako. Njo kwa maana nilisema hivi usiogope jioni. Juu Yesu Kristo njo chipu ya jioni yako. Matthew chapter 3 verse 6. Matayo sura yake 27. Verse 57 pia. Matie chapitre verse 7 verse 57 paka 60. Matayo Matayo sura ya 12 na 7 ndio 5 na 
tano na saba mpaka makumi sita na ndio tofate sasa ndio hata ilipokuwa jioni ilikuwa jioni akafika mtu tajiri wa Arimataya Arimataya yes jina lake Yusufu yes na yeye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu alikuwa mwanafunzi wa Yesu mtu huyo alimwendea Pilato mm. akaomba mwili wa Yesu ndio ndipo Pilato akaamuru apewe apewe ndio Yusufu akautoa mwili mm -hmm. Akauzonga zonga katika saa Akauzonga zonga ndani ya kitambala ndio ya kitani safi Mhm mm makumi sita ndio Akauweka katika kaburi lake jipya Yes alilokuwa amelichonga mm -hmm. mwambani Yes akaviringisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi <laughs> Akaenda zake amini Amen chapia bwana makofi chapia bwana makofi na huko na pepera chapia bwana makofi yeye ndio Mungu mwenye kweli ilikuwa ule bana muita ilikuwa jioni Yesu amekufa kwa msalaba haikukua asubuhi ilikuwa jioni ndio kwa maana niko nataka kusema kwa kwako hivi chipu ya jioni yako imefika sasa chipu ya jioni yako imefika sasa chipu ya jioni yako na mwana na kusumbuaka tu saa ingine nafika tu jioni saa ingine batauliza we mambo ya deni saa ingine bataanza pika simu lakini chipu ya jioni yako njo kristu imefika sasa ilifika siku ya jioni yesu yuko kwa msalaba yesu amesa kufa inafika wakati mwaya kuna mtu mwaya bana muita yusufu jina ke mwingine nani alimataya sinjoe alimataya yeye pia alikuwa kama mfuasi na alikuwa farize na mbona yeye kwa mfuasi alikuwa anafanya kazi yake ya kifuasi kwa uficho tofauti yake ba farize basifanye nini basi muone akafika usiku karibu na mfalme akaomba maiti ya nani ya Yesu Yesu akafanya nini akampatia akakamata maiti akatengeneza yao mzuri akatengeneza mzuri akafunga yao mzuri na nguo maiti ya nani maiti ya Yesu unijibu maiti ilikuwa maiti ya nani maiti ya Yesu akatengeneza yao mzuri akafunga na nguo maana yake anambomea mzuri akaenda naye ilikuwa kwa kaburi ile bale chima yao yenyewe alitengenezeka kaburi ilikuwa bado mpya ilikuwa kaburi alijiwe sema alijiwe ilijiwe inakuwa kama nguvu sana ilijiwe inakuwa kama nguvu jo maana alitengeneza ile kaburi ilikuwa juu yake ilikuwa kaburi ya nini yalijiwe sasa yeye Yusufu akafanya nini? Akakuya na maiti ya nani? Ya Yesu. Akakuya naye pole pole. Akakuya naye kumbe siku hii. Sasa nilikuwa pale niko naona ile maiti. Sasa balikuwa nikuwa nakuya na maiti ya Yesu. Kumbe baingine watu wengine balikuwa pale. Bavegle pia balikuwa pale. Kumbe sasa niko napita na maiti ya Yesu. Bavegle ile hawakuona juu ya nini? Ilikuwa maiti ya nani? Ya Yesu. Amen. Amen. Kuna wengine walikuwa mguu imefu mimaosa, lakini miguu yao imbakia kuoza juu ya nini ilikuwa maiti ya Yesu. Kumbe maiti ya Yesu haikuponya. Anabeba maiti ile akaenda kaingiza yao ndani ya kaburi ili alijiwe. Na kafanya nini? Akasukuma ile lijiwe kwa mlango. Shordon kwa muda hii Kristo yule kwa viva. Njo kwa maana kwa muda hii Yesu yule kwa hai na sisi pia tuko hai. Njo kwa maana unaonaka evangelist bia Mungu siko lazimama na sema mimi sitakamata tena maiti ya Yesu lakini mimi nitakamata roho ya Kristo. Sasa mimi natuma yao kwa kitake juu mtu yule kumgonjwa apokee uponyaji. Haleluya. Njo kwa maana watumishi wa Mungu wanahubiri jina la Yesu Kristo. Ju jina la Yesu Kristo atai koroi iko na lijiwe ikiingia na inaleta uponyaji. Basa Joseph anasema pana vrema kwa muda hii sina ingine ya kufanya. Acha niende kule kwa hospitali. Kwa hospitali mimi tafanya nini? Kumbe niko na Kristo. Kristo yule kwa hai. Haiko tena Yesu yule kwa maiti. Lakini saa aliona vita. Anasema vita kuna uponyaji kwa muda hii. Sikamate maiti ya Yesu lakini nakamata esprit ya Kristo. Ingia ndani ya vita na vita kapata uponyaji. Haleluya. Haleluya. Na kwa sai Lichiwe ya roi yako Sema Yesu ingia nani maisha yako 
Sema na nguvu bado kukuna miracle kuna tenda ndani ya Sema Yesu ingia ndani ya maisha yangu. Kristo ingia ndani ya maisha yangu. Kristo ingia ndani ya maisha yangu. Kumbe ile kaburi ilikuwa alijiwe. Sepur sirak kwa muda hii. Roho yako inajali jiwe kwa muda hii na kamata esprit ya Kristo na ingiza ndani juu maisha yako ibadilike. Sepur sirak. Neno nasema hivi. Wale yote wako kwa Kristo wanakuwa kiumbe imani. Mambo ya zamani nafaa nini? Maiti ya zamani nafaa nini? Na kuwa mtu mpya. Na yeye pia anasema wale yote wananiamini hawatakufa lakini wataishi. Watumishi ya Mungu wiko na kunuhubiri Kristo hata alijiwe yako ndani ya roho yako ilikuwa analijiwe kani wengine ndani ya roho yao iko lijiwe tu ya kole lakini Kristo akiingia pale unapata uzima wengine ndani yao kilijiwe tu ile nini ya usharati lakini siku ile naona kabisa siku Yesu alifika pale hivi wakafika na ule mama mama anachao usharati mama anachao kila mara kutembea na babuana lakini saa ya Kristo kaingia ndani yake anaitwa tena Mkristo akukua tena ule alikuwa na zamani na hivyo hivyo kwa siku ya leo usitoke bila Kristo kutembea ndani ya maisha yako juu yeye ndio chipu ya jioni yako sema amen amen sema amen ongeza amen Ule bana muita Josephu alimataya alikuwa na maiti ya Yesu lakini siye wale hatuko tena na maiti ya Yesu tuko na uzima wa Kristo ndani yetu juu alikuwa hivi siku ile mwenye aliuza mkuru iko na ikala pale Pierre na wengine akafika akaanza kuwatazama asema mimi nataka msaada mimi nataka hivi mtumishi Mungu anasema utuone sisi sema unione mimi unasema utuone sisi kwa muda hii pesa sina dolare sina chini niko nazo na ndio maana mimi nakupatia kwa jina la Yesu fanya nini kwa jina la Yesu Kristo Nazareth ma distraction yote mimi naikemea yende mbali babu singisi yote yende mbali ile yote ilikuwa na lala usingisi ndani yenu yende mbali katika jina la Yesu kila mara barenyo yote ile ikukua na tukuza jina la Yesu Kristo jina la Yesu Kristo ingie ndani ya maisha yako jina la Yesu Kristo ilete uzima jina la Yesu Kristo iponyeshe jina la Yesu Kristo ilete uzima kwa jina la Yesu Kristo fasi yote ulikuwa naona maisha na shida una pime hivi kila mara barie unaenda gosha kuna namna unasema ah sasa nifanye nini kumbe yeye peke ni jibu jia nini ilikuwa siku moja mama moyo kukuwa na zala sasa anasema mimi tafanya nini lakini Kristo saa aliingia ndani ya tumbo lake anamtengenezea tumbo na akazala Margaret iko mzee na kwa muda hii usione ya kwamba ulisozeeka Kristo atakuletea bwana na utasaa na utaoa na utapata bunyumba juu yeye peke juu iko maisha yako haleluya haleluya wengine wanasema akili yako yake naye uko na akili juu ya nini kristo yeye peke juu anakupatia akili tembea kwa kufuatana na neno lake juu neno hii ndio itakuletea uzima Usitoke karibu na Mungu. Usitoke karibu na Yesu. Jo yeye ndio alifika juu ya kukuletea uzima. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Ni unasikia mtu moyo uko na susi hapa. Iko nani? Frema iko na pima kufata neno la Mungu lakini neno la Mungu iko na sote. Kuna mtu moyo asusi kuna yala tena maisha yake. Kuna mtu mwa asusi kuna yala tena maisha yake. Roho yake haina mani. Roho yake haina mani. Nasema kwako wewe njo Roho yake haina mani wewe nani ule kwa jina la Yesu Kristo acha jina la Kristo ingie pale ilete amani kwa maisha yako ilete furaha kwa maisha yako hata unaone vimaisha na shindikana yote iko possible kwa bali yote wanaamini ukiamini hivi Mungu wangu uko hai na utaona mafanikio ukiamini hivi Yesu ataniwezesha utafanikiwa ukiamini hivi watoto wangu bataendelea mzuri utafanikiwa haleluya hata 
suku suku kuna fika ndani ya maisha yako yote kuna fika juu iko jioni kumbe mwenye jioni wala natembea ka jioni wala nasimama ka jioni wala nataka jibu jioni yeye iko fifa na anaendelea kufanya kazi kwa maisha yako chapia bwana makofi chapia bwana makofi na sisi oh jesus christ pole terne pitane usiogope jioni mdogo Usiogope hivi miaka iliyopita vrema itakuwa na mwanaka ni kesho manake mitume pia walisema basema wakati mesa pita na pia wanakuambia kwa nyumba au kule wanasema eh mbona wewe uko na zeka meno iko naisha hatuone ta kitu mambo kabisa huko na mwanaka uliendaka kulaya daire uliushishaka parcele sasa mbona leo hii hata lumiti moyo ya parcele aiko sema hivi muda ya chioni yangu imetamazuka amen amen but basi kutise hata ma problem ile isikutise tumainia ule alikufa kwa msalaba tumainia ule alifufuka tumainia ule yeye iko mzima kwa kila jambo inawezekana amen uko na Yesu na uko na yote lakini ukitoka karibu na Yesu nduku utakosa amani Amen. wale wangi tokaka karibu na Yesu pale wangu kulaka ile samaki na na nini na mukati lakini walikala tu pale Yesu akasema baba sema watu wale hawataki kuenda mie peke mbapatie chakula na wakakula chakula ile litoka mbinguni na hivyo hivyo muta sikutoshe kwa fasi kuna sikia neno la Mungu na fasi kani inakuletea amani juu ya nini utabenefisie baraka kutoka mbinguni amen utabenefisie utukufu ya Mungu kutoka mbinguni usiogope jioni jioni na kuwa kama sekusu tu amen jioni na kuwa kama problem tu jioni na kuwa kama kosea mbaya lakini rudilia Mungu wako simama pe karibu na Mungu wako juu yeye ndio atakutembelea Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Sema Yesu mimi niko hapa Kristo niko hapa Kristo niko hapa Sema na nguvu tena Kristo niko hapa Ingia sasa ndani ya maisha yangu ndani ya maisha yangu ile yote nashindikana unitembelee sasa nione mkono yako hata mafamilia banisimama hata mafasi ya kazi banasimama hata majirani banasimama hata machawi banasimama Jesus Christ simama sasa ingia kwa mambo yangu ingia kwa probleme yangu ingia kwa akili zangu hata usiku mandoto mubaya na kuyaka sema Kristo ingia ndani mandoto yangu sema Kristo ingia ndani mandoto yangu sema Kristo ingia ndani mandoto yangu hata ndani ya unyumba kila mara msuko suku sema Kristo ingia ndani ya unyumba yako Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata utuma yako iko ndani ya shida. Ministeri au madomu Mungu alikupatia. Ukipima hivi bana kutilia bariere. Bana kutiba ukipima hivi mire de berle. Sema Jesus Christ, ingia pamoja na mimi. Juu mimi peke sitaweza kitu. Wewe ndio unaniwezesha. Kama leo niko nafanya kazi yako Aiko wewe njoo aiko mimi njoo nikuchagua lakini wewe njoo nilichagua. Twende pamoja na wewe. Tutembe pamoja na wewe. Tuishi pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Chapia bwana makofi. 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 Nimesikia kuna mtu ana wimbo anataka kumwambia Mungu. Nimesikia kuna mtu anataka kumwambia Mungu. Aje amwambie Mungu huku tukiwa tunatoa sadaka. Tumshangilie Yesu Kristo kwa makofi. Tumpigie Yesu Kristo makofi.